అంటే వస్తుంది ఏమి ప్లే ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అందరూ అందరూ ఫేమస్ వాళ్ళు బయోపిక్స్ తీస్తూ ఉంటే రండి చెప్పండి రివేంజ్ లిరికల్ వీడియో లాంచ్ అని చెప్పండి రివేంజ్ లిరికల్ ఆడియో రిలీజ్ చిత్రాలు అంటే నాకు తెలిసి ఎన్ శంకర్ గారే గుర్తొస్తూ ఉంటారు అనమాట సో మంచి చిత్రాలని మనందరికీ అందించడం జరిగింది వారు ఓకే సో మీరిద్దరూ కలిసి రివేంజ్ ట్రైలర్ లాంచ్ అంటే లాంచ్ అవుతుంది సార్ ఓకే ఇద్దరు కలిసి అనిపించు మీరు రివేంజ్ అనండి ట్రైలర్ లాంచ్ అంటారు శంకర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కూర్చోండి ప్రొడ్యూసర్ సెవెన్ హిల్ సతీష్ గారి నివేదిక రాసుకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఓకేనా ఒక్క నిమిషం శోభ గారు can you please take middle one akkad vellani okay okay hi andi na peru arohi thank you so much first of all director garu naaku ee movie lo avakasham ichinanduku so mee andar support valla movie hit avvalani manasoothiga korukuntunanu thank you so much andi thank you arohi manik reddy garu i request oh randi randi vedik vedik randi inga chairi vannama ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడండి ఏమైంది హలో లేదు మీరు యూ కంటిన్యూ అందరికీ నమస్కారం ఓ ఇది పెద్ద వార్నింగే నమస్కారం స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరికి మాకేమో సినిమా ఇండస్ట్రీ కొత్త మాకేం అనుభవం లేదు వాస్తవానికి రివేంజ్ అన్న మూవీ బాగా పెద్ద ఎత్తున హిట్ అవ్వాలన్న కోరుకుని ఇక్కడ వరకు వచ్చాం ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఏడు సంవత్సరాలు దాటొచ్చారన్నారు ఏడు సంవత్సరాల కన్నా ఇంకో ఏడు సంవత్సరాలు దాటాడు ఆయన థ్యాంక్ యూ అండ్ అంటే గారు బేసి అన్న మీకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ అశోక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడు ఈ రోజు నేను ఈ మూవీ గురించి చెప్పట్లేను కానీ నేను మొన్న చూడటం జరిగింది ట్రైలర్ ఐఎమ్ సో ఇంప్రెస్ నిజంగా కూడా చాలా సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందని అన్న బాబు అన్న ఈ రోజు ఇక్కడికి రావి ఒక మన మీడియాలో మన ముందుకు వచ్చి నిలబడటం అనేది చాలా గొప్పగా అనిపించింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిజంగా కూడా అన్నకు ఒక గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్న లవ్ యూ సక్సెస్ రేట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం యాంకర్ గారు హాయ్ లాస్ట్ సినిమాలో కూడా మీరే యాక్చువల్ గా వాలంటైన్స్ నైట్ ఫస్ట్ ఈ రివెంజ్ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే డైరెక్టర్ గారి గురించి నా ఏజ్ కంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ సో నేను ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ చాలా మంచి హిట్ కొట్టాలి ఆయన ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ కొడతారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ హీరో సార్ నేను యాక్చువల్ గా ఇంత ఆ పోక్ నీది వచ్చి కానీ నేను షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా నేను ఆ సినిమా చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను పర్టికులర్ గా ఆ సీన్ సో 
డెఫినెట్ గా నాకు తెలుసు ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ అంతా నేను చూశాను క్రేజీ సార్ క్రేజీ అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నిజంగా చాలా పొటెన్షియల్ కావాలి మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ సార్ మీరు మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ యు ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ నేను చూశాను కాబట్టి ఐఎమ్ విషింగ్ చాలా పెద్ద హిట్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎంటైర్ టీమ్ కి అండ్ హీరోయిన్ గారికి కూడా ఎంటైర్ టీమ్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికి నెక్స్ట్ ఇంకా సక్సెస్ కొట్టాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ జరన్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ కర్వాలి బాబురావు గారు ఫస్ట్ నాకు పరిచయం అయినప్పుడు ఎక్కడో స్టేట్స్ నుంచి వచ్చాడు మరి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎలా అని అనుకున్నాను కానీ ఆయన ఏవి చూసిన తర్వాత ఆయనకు ఇండస్ట్రీలో ఇంతమందితో పరిచయాలు ఉన్నాయా ఇంతమంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులతో పరిచయం ఉన్నటువంటి ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా ఆయనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతలు సంపాదించుకుంటారన్న నమ్మకం కలిగింది తర్వాత రివ్యూ సినిమాకు బాబురావు గారు తనని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి గొప్ప దర్శకుణ్ణి సూటబుల్ దర్శకుణ్ణి ఎన్నుకున్నాడని చెప్పాలి ఎందుకంటే రెట్టాడి సీని గారికి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఆయనకు ఎంతో మంది దర్శకులతో ఎంతో మంది హీరోలతో పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెట్టాడి సీని గారు మరి అలాంటి ఒక గొప్ప దర్శకుడి ఒక అనుభవం ఉన్న దర్శకుడి దర్శకత్వంలో ఆయన బాబురావు గారు నిజంగా ఒక కరెక్ట్ వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది నేను సినిమా చూశాను నిజంగా కూడా చాలా బాగుంది సినిమా ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక విలనుగా ఆయన మొత్తం మనం ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ చూసాము ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక గొప్ప విలనుగా ఒక మంచి విలనుగా బాబురావు గారు ఆయన గుర్తింపు పొందుతాడు ఆయనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన పొందుతాడన్న నమ్మకాన్ని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ సినిమా మరి ఆశీర్వదించడానికి వేదిక మీద మహానుభావులు వీరభద్రం గారు శంకర్ గారు అశోక్ గారు శోభారాణి గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో దిట్ట శోభారాణి గారు మరి ఇంత ప్రముఖులు ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా విజయవంతం అవుతుంది ఈ సినిమా ద్వారా రెట్టాడి శ్రీ గారికి తర్వాత బాబురావు గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ ఆది అక్షర ప్రొడక్షన్ లో మొదటి సినిమా రివెంజ్ మన అన్నగారికి ఖాతా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను విషయానికి వస్తే నేను లొకేషన్ లో నుండి నాకు అన్నగారు లొకేషన్ లో పరిచయం అయ్యాడు ఆ రెండో రోజు లొకేషన్ నుంచి చూస్తున్నాను అసలు నిద్ర అనేది ఓనేవాడు మనిషి మూడు నాలుగు గంటలు నిద్రపోతాడు సినిమా 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 ఇప్పటికి కూడా మొన్న నాలుగు రోజుల మొత్తం నుంచి అసలు ఆ సినిమా అన్న కొద్దిసేపు అన్న నిద్రపో అన్న అంటే రెండు గంటలు నిద్రపోతాడు యుఎస్ఏ మాట్లాడతాడు తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఫోన్లు ఈ గజిబిజి కానీ వన్ ఒక్కడే ఒక్కడు ఈ సినిమాలో ట్వంటీ ఫోర్ ట్రాక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నది బాబురావు అన్న మామూలు విషయం కాదు అసలు పది మంది చేసే పని ఒక్కడు చేస్తున్నాడు అసలు ఏంటన్నా ఇంత ఎనర్జీ నీకేందంటే అన్నీ కలిసిపోతే పైన దేవుడు ఉన్నాడు మనం చూస్తుంటాడు కదా అంటాడు అన్నకి ఎన్ని ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నా కూడా మేము చూసే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అనిపిస్తున్నాయి ఏందన్నా ప్రతి నిమిషం ఈ రోజు నువ్వు పొద్దున ఏంది ఇట్లా మూడు గంటలకి లేచి నాకు ఫోన్ చేస్తావు ఏంటి మళ్ళీ పడుకునేది ఒంటి గంటకు పడుకుంటావు ఏంటన్నా అంటే అన్న సినిమా సినిమా ప్యాషన్ అన్నకి సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ అసలు నేను అసలు అన్న నీకు దండం పెడుతున్నాన్న మామూలు విషయం కాదు అసలు అయితే విషయానికి వస్తే అతి త్వరలో సినిమా థియేటర్లోకి రాబోతుంది ప్రేక్షకులు అందరూ ఈ రివెంజ్ సినిమాను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీరందరూ ఆదరిస్తే బాబురావు అన్న మరిన్ని సినిమాలు తీయడానికి ముందుకు రెడీగా ఉన్నాడు మీరందరు ఆశీస్సులే బాబురావు అన్న బ్లెస్సింగ్స్ ఇంతటితో ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మాణిక్ రెడ్డి గారు సభ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నాకు బాబు ఇస్ ద మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన ఇక్కడ ఉండి కష్టపడి యుఎస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సర్కిల్ని ఏర్పరచుకొని ఇక్కడ ఉన్న సర్కిల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఆయన సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటి ఈరోజు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు నడుస్తున్నాయి ఏ సినిమా అయితే కంటెంట్ బాగుందో ఆ సినిమా హిట్ 
ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా ఒక యాభై కోట్లు పెట్టి ఒక సినిమా కొనుక్కుంటున్నారు ఆ యాభై కోట్లలో యాభై సినిమాలు అవుతున్నాయి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక యాభై సినిమాలు చేస్తే వాళ్ళకు ముప్పై సినిమాలు ఉండి ఇట్ అయితే అని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీలో ప్యాషన్ తోటి వస్తున్నారు వాళ్ళకు ఒక కొత్త అవకాశాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇండస్ట్రీ ఎంతో పెద్ద రేంజ్కి వెళ్తుంది అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే వీరభద్రం గారు నాకు బాబు గారు మేమంతా కొద్ది దగ్గర కథ ఎప్పుడు సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడు సినిమా ట్రావెల్ చేస్తూ మేమంతా ఫ్రెండ్స్గా కొనసాగుతున్నాము అండ్ బాబు గారికి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన మంచిగా ముందుకు వెళ్ళాలి మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి యాక్చువల్గా బాబు ఈజ్ అతడులో ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడండి ఆ ట్రైన్లో ఆ డబ్బులు ఆ కట్ చేసినప్పుడు ఆ మరత పెట్టుకుని బ్యాక్ తీసుకుని వచ్చేయాలి కోట గారు చెప్తాను కదా ఆ క్యారెక్టర్ చేసింది మన బాబే చాలా బాగా చేశాడు యాక్చువల్ త్రివిక్రమ్ దగ్గర కూడా నాకు నాకు పరిచయం చేసింది ఫస్ట్ త్రివిక్రమ్ గారే బాబుని మేము తెలుగు కలిసి ట్రావెల్ చేస్తాం త్రివిక్రమ్ దగ్గర అక్కడ నుంచి మన ట్రావెల్ కొనసాగింది సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటి ఇప్పుడు కూడా మేము అంతా కలిసి ప్రయాణం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఈ సినిమా మా తమ్ముడు మా ఏడుగురు బ్రదర్స్ మేము వీడు లాస్ట్ అనమాట వీడు సినిమా తీసేయడం రాత్రి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు నాకు అందుకని మార్నింగ్ ఓన్లీ సింగిల్గా వచ్చారు వెనకడికి యాక్చువల్గా మేము సిబిఐటిలో ఆ హ్యాపీ డేస్ తీసినప్పుడు మా క్లాస్మేట్ ఇంకా వాటితో ఉండేవాళ్ళం కానీ సినిమా తీస్తున్నాడు మా తెలియదు రాత్రి చెప్తే వచ్చాను వేదిక మీద అందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఆల్ సక్సెస్ అవ్వాలని యూనిట్ అందరికీ నా కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకి అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ప్రెస్ వారికి అందరికీ నూతన సంవత్సర అండ్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ సినిమా ప్రీవ్యూ మన రీసెంట్లీగా రామానా స్టూడియోలో నేను ఎందుకంటే స్ట్రీన్ సూసీన్ చూసి జడ్ చేయగల ఎందుకంటే నేను నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను గోపీకృష్ణ ఫిలిమ్స్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉన్నా నేను చేసిన సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి బెబ్బుల బ్రహ్మని కానీ ఉన్నా తాండ్ర పాపారాయుడు ఇక్కడ శోభరాణి మేడం కత్తి నేను చాలా సినిమాలు ఇప్పించా ఒక అపరిచితుడు ఒక గజిని ఒక ఆవార ఒక దశావతారం ఒక నిర్వహ అతి నిర్వేదం ఒక తుపాకి అన్నీ ఇట్టు సినిమాలే చాలామందికి ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫైనాన్స్గా కూడా చాలామందికి హెల్ప్ చేశా రీసెంట్లీగా టెన్త్ క్లాస్ జారీస్ ఆయనకి కూడా చూసా ఆయన యూఎస్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మామిడాలో శ్రీనివాస్ అని ఉన్నాడు ఆయనకి ఆస్ట్రేలియా పంపా రీసెంట్లీగా సినిమా చేద్దామని అక్కడ అజయ్ మైసూర్ అని కమ్మరాజ్యంలో కడపరెడ్లు ఆ సినిమాకి ఓకే అని గురించి ఈ సినిమా నేను చూసి సినిమా అట్ల ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన హీరోలా లేదు అన్న అన్నగారు ఎట్లా చేశాడంటే సినిమా సినిమా అసలు చూస్తే అసలు మాకే వచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓపెన్ చేస్తే సినిమా ఎక్కడికో పోద్ది నేను చెప్పడం కాదు చూసి మీరే చెప్పారు త్వరలో రిలీజ్ కూడా నేను మొత్తం అంతా చూస్తున్నాను బిజినెస్ కూడా తొందరగానే క్లోజ్ చేసి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలుగా రిలీజ్ చేసి మీ ఆశీర్వాదం కోరుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా జీవిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్గా ముందుగా మన ఇక్కడికి వచ్చి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి కానీ మా ఫ్రెండ్స్కి నా వెల్ విషెస్కి మన ప్రొడ్యూసర్ గారి ఫ్రెండ్స్ వెల్ విషెస్కి ముఖ్యంగా మా నాకు అన్న లాంటి నిజం చెప్పాలంటే ఒక కడుపును పొట్టలేదు కానీ నేను యన్ శంకర్ అన్నని అన్ననే ఫీల్ అవ్వ పీలుస్తాను ఎప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు నేను చనిపోయేంత వరకు ఆయన నాకు అన్ని నాకు ఆయనకి నేను తమ్ముని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన వీరభద్రం చౌదరి గారు మంచి ఫ్రెండ్ నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్గా పరిచయం కలిసి పనిచేయలేదు కానీ అలాగే సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ గారు వెరీ వెరీ నైస్ అండ్ హామూర్ పర్సన్ మంచి టేస్ట్ ఉన్న పర్సన్ మంచి సక్సెస్ రన్నింగ్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ గారు తర్వాత మన అశోక్ రెడ్డి గారు కానీ మోహన్ గౌడ్ గారు కానీ మన ప్రభాకర్ గారు కానీ తర్వాత మేడం శోభారాణి గారితో కూడా నాకు కొంచెం పరిచయం ఉంది తర్వాత మాణిక్ రెడ్డి గారితో పరిచయం లేదు కానీ మా మా కాంపౌండ్ మా గురువు గారు లాంటి గురువు గారు త్రిక్రమ్ గారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటే మేము నాకు ఫ్రెండ్ లాగే ఏదైనా త్రిక్రమ్ గారితో నేను ఆరు సినిమాలు పనిచేశాను విజయ్ భాస్కర్ గారి కాంపౌండ్లో వెరీ నైస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ తర్వాత మన బాబు చరణ్ సాయి క్రష్ అని సినిమా చేశాడు తర్వాత ఇప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని ఇంకోటి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేశాడు మంచి సినిమా ఓకే ఓకే అని అతనికి మంచి లైఫ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈ సినిమా పరంగా వస్తే నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానంటే మోర్ దాన్ థర్టీ శంకరానికి తెలుసు నా బిగినింగ్ డేస్ నుంచి నేను అప్పటి నుంచి చేరడానికి నుంచి శ
సో అలా రకరకాల చేసుకుంటూ భరద్వాజ గారు అట్లే వెళ్తూ చాలా సినిమాలు చేస్తూ తర్వాత వంశీ గారి దగ్గర చేసిన విజయభాస్కర్ గారి దగ్గర చేసిన అంటే నేను చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక సాఫ్ట్గా నా మెంటాలిటీ కూడా అన్నీ అందరికీ తెలుసు మనం ఒక పద్ధతిలో ఒక రెండు ప్రాజెక్టులు చేశాను రెండు ప్రాజెక్టులు కొద్దిరిల్ అని ఒకటి తర్వాత ఐపీసీ సెక్షను బట్ అది అనుకోకుండా ఒకటేమో అన్ఫార్చునేట్ రిలీజ్ లేదు ఒకటేమో రిలీజ్ అయింది బట్ మంచి పేరు వచ్చింది రెండు సినిమాలు కూడా అన్న అన్న కూడా చూశారు సరే తర్వాత ఎలా చేద్దాం ఏంటా ఈ జర్నీలు అనేసి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగిలాగా అసలు బాబు గారికి నాకు ఎక్కడ సంబంధం లేదు బాబు గారు ఎవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో బాబు గారికి తెలియదు సరే ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కలిసాము ఒక చోట కలిస్తే అది వేరే ఒక వేలో కలిసాము ఆ కలిసిన దగ్గర నుంచి ఒక వన్ ఇయర్ పెద్దగా ఇదేం లేదు తర్వాత నుంచి చాలా అటు ఇటు కలిసాము కలిసి తర్వాత ఆయన యూస్లో ఉంటాం మాట్లాడటం మా చెప్పాలంటే మంచి క్లోజ్గా అలా ఒక వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ అయ్యాం అండి తర్వాత కట్ చేస్తే వన్ ఇయర్ డెడ్ సైలెన్స్ అసలు ఆయన నుంచి నా నుంచి నేను ఆయనకి టచ్ చేయలే చేయలేదు ఆయన నాకు ఫోన్ చేయలే సరే వే రీజన్స్ ఏదైనా కావచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ కలిపింది కలిపి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి సడన్గా ఒక ఫోన్ వచ్చి శ్రీనివాస్ అంటారు ఆయన నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన నాకు ఒక తమ్ముడు లాంటి వాడు తమ్ముడు అని ఎందుకన్నా అంటే వయసులో నాకన్నా వన్ టూ ఇయర్స్ అంత తెలియదు కానీ నాకన్నా చిన్నవాడు అంతవరకు చెప్పగలను చాలా ఆప్యాయంగా ఆయనకి నేనేంటి నాకు ఆయన ఏంటి కాదు అంత ఇదిగా ఉండి లేదు శ్రీనివాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఏ మూవీ మనం సినిమా చేద్దాము అనేసి మళ్ళీ ఆప్యాయతో అభిమానంతో మళ్ళీ వచ్చాను నేను చాలా సంతోషపడ్డాను అయితే ఇక్కడ నాకు ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే అండి ఆయన ఒక సినిమా చేయాలనుకున్నారు అంతే ఆయన నన్ను ఇలా ప్రజెంట్ చేయాలని కానీ నేను ఇలా చేస్తానని కానీ అంటే నాకు మనసులో ఏంటి ఆయన డబ్బులు పెడుతున్నారు సినిమా చేయాలనే ప్యాషన్ ఉంది ఏం సినిమా చేయాలి జనరల్గా ఏంటి ఈయన ఏ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశారు చాలా సర్కిల్ ఉంది ఏదో డబ్బులు ఉన్నాడు ఏదో కాస్త గొలతోనే ఏదో చేస్తారులే చేసుకుని వెళ్ళిపోతారే అట్లా ఉండకూడదు నేను ఒకటే అనుకున్నా ఈ సినిమా చేశాను అంటే బాబు గారు ఒక రెగ్యులర్ ఒక మెయిన్ ఛానల్లో ఒక లీడ్లో ఒక విలన్ కావచ్చు యాంటీ హీరో కావచ్చు బాబు గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని సబ్జెక్టులు తయారు చేయాలి నెంబర్ వన్ లేదు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరు తెలుసు వాళ్ళకి బాబు గారికి కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఒక మెయిన్ విలన్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ విలన్ ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్కోప్ ఉండే ఒక క్యారెక్టర్లో ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆయన్ని గుర్తించాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ముఖ్యంగా పెట్టుకున్న గైడ్ లైన్స్ ఆయన క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నేను డిజైన్ చేశానండి ఆయన క్యారెక్టర్ నుంచి సబ్జెక్ట్ డిజైన్ చేశాను ఈ రెండింటినీ ప్యారల్గా ఎలా తీసుకుని వెళ్ళాలి ఒకటి ఇక్కడ సినిమా అనేది ఒక సైక్లాజికల్ గేమ్లో ఆడియన్స్ని ఎలా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి దానిలో ఒక ఫస్ట్ టేక్ ఆఫ్ నుంచి ఒక మిడిల్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఆడియన్స్ని ఎలా ఇంటర్వ్యూల్కి ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూల్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ ట్విస్ట్లతో అప్ టు టిల్ ఎండ్ ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు అయితే ఉంటాయండి అయితే అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ప్రజెంటేషన్లో ఆడియన్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసే విధంగా ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఒక మంచి ఎంగేజింగ్గా ఉండే విధంగా చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక్క షో మాత్రం ఏదో ఒక ఫ్రెండ్స్ కొంత వెల్ విషెస్ మాత్రం చూడటం జరిగింది చాలా మంచి అప్లాజ్ ఇచ్చారు ప్రభాకర్ గారు కానీ మన అశోక్ రెడ్డి గారు కానీ మన మల్లన్న గారు కానీ మన ప్రభాకర్ రాజు గారు కానీ ఇంకా నా బాబు గారు కానీ ఇంకా బాబు గారు ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన ప్రేమ ప్రేమించారు కొంచెం చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సులు వచ్చినాయి ఆ డీల్స్ వస్తాయి సినిమా అంటే కామన్ అది మా ఎందుకంటే డబ్బుతో కూడింది అయినా కూడా ఆయన పక్క నుండి ఎన్ని రకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఎలా వచ్చినా లేదు శ్రీనివాస్ నేను నీ పక్కన ఉన్నాను ఓ హ్యాట్ అనేసి ఆయన ఎంతో ఇది చేయబట్టే ఈ ప్రాజెక్టు ఇంతవరకు వచ్చిందండి లేదంటే ఈ ప్రాజెక్టు అసలు షూటింగ్ పార్ట్ కూడా ఫినిష్ అవుతుందని నేను అనుకున్న నాకు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కొన్ని వచ్చినాయి బట్ ఆయన ఇచ్చిన ధైర్యం నాకు ఒక బ్రదర్గా ఆయనకి ఇచ్చిన ధైర్యం వల్లనే ఈ ప్రాజెక్టు ఇంత తయారైందంటే కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవంగా చెప్పుకోనండి ఒక జెన్యున్ అటెంప్ట్ చేశాను ఒక హానెస్ట్ అటెంప్ట్ చేశా అంటే ఏది చేసామనేది కాదు నేను సాఫ్ట్ ఫిలిం చేసి ఈ సినిమా చూస్తే మా గురువు గారు విజయభాస్కర్ గారు ఆ స్టైల్లో త్రివిక్రమ్ గారు ఆ స్టైల్లో వెళ్ళకుండా ఇది చూస్తే ఏంటి ఆ సినిమాలు తీసింది ఇతనేనా అని చాలామంది ఫీల్ అయ్యే విధంగా అయితే ఉంటుందండి ఏ చేసినా కూడా నాకున్న అలవాటు నాకున్న పరిచయాలతో శంకర్ అన్న కానీ వీళ్ళందరినీ చూసి చేసింది శంకర్ అన్న దగ్గర నేను ఒక్క సినిమాకే రెండు మూడు వేలు కొద్ది రోజులు పనిచేశాను బట్ ఏంటంటే ఆయనతో నాకు ముప్పై మూడేళ్ల పరిచయం
సాంగత్యంలో ఉన్నాను ఆయన నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ట్రేడ్ వేడ్ వెంకటేశ్వర గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి గిరిధర్ గారు కూడా నన్ను బ్రదర్ గా చూసి నన్ను ఇచ్చేశారు ఇంకా శంకర్ గారిని అయితే చెప్పే పని లేదు ఇలా వీళ్ళందరూ దీని వలన ఇలా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానండి ఈ రోజు బాబు గారు నేను కలిసాము తర్వాత ఈవెన్ మన వీరభద్రం చౌదరి గారు కానీ ఇంకా ఎందరో ఆయనకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈ ఏవీలో చూశారు గోపి గారు కానీ అందరూ అందరూ మంచి సపోర్ట్ ఇస్తారని అందరూ రాని వాళ్ళు కూడా ఆయన ఈ వాళ్ళు చంద్ర సిద్ధార్థ గారు కానీ మన వీరభద్రం గారు కానీ ఆర్పీ గారు కానీ అందరూ మంచి బ్లెస్ చేస్తారని అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ మీడియా వాళ్ళు కానీ అందరూ మంచిగా ఈ సినిమాకి ప్రమోషన్ తీసుకెళ్తాయి ఎందుకంటే అంటే సినిమా బాగుందండి అయితే ఏంటంటే బంగారం లాంటి సినిమా నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ బంగారానికి కూడా ఒక గోడ చేరు కావాలంటారు ఒక ఇది కావాలంటారు ఆ గోడ చేరు లాంటిది ఈ సినిమా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళటానికి నెంబర్ టూ మోస్ట్ ఇదేంటంటే సినిమా ప్రాపర్ రిలీజు ప్రాపర్ పబ్లిసిటీ అది వెళ్తే ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక డిజపాయింట్ చేయకుండా అందరిలో ఒక మంచి సినిమా అయింది కమర్షియల్గా నిలబడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ నేను ఫీల్ అయినట్టుగానే ఈ ప్రాజెక్టు ఒక ఆడియన్స్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ సినిమా చేశానండి నేను ఎప్పుడు ఆడియన్స్కి రెస్పెక్ట్ చేస్తూనే చేశాను అఫ్కోర్స్ టైం కలిసి రాకపోవచ్చు ఆడియన్స్ని రెస్పెక్ట్ చేసామంటే వాళ్ళు మనల్ని సక్సెస్తో రెస్పెక్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నానని నేను నమ్ముతున్నాను అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాను అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలని త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇంతే సాయి దీంతోనే మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పగలనని మరొకసారి మా గురువు గారు విజయ్ భాస్కర్ గారికి మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినందుకు మన తలసాని గారికి తర్వాత వి వినాయక్ గారికి టీజర్ లాంచ్ చేసినందుకు మన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ పేరు పేరున నేను శిరస్ వంచి నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి ప్రయత్నానికి ఎప్పుడు మంచి ఎంటైర్ పీపుల్ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ పొంగల్ అండ్ మీరు ట్రైలర్ చూసే ఉంటారు ఈ పిక్చర్ది చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది ట్రైలర్ అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం ఇలా వస్తారా డైరెక్టర్ గారు చూస్తే ఇంత సౌమ్యంగా ఉన్నారు అంత ఫోర్స్ తోటి ఒక పిక్చర్ తీస్తారా అనిపించింది బికాస్ ఇంతకు ముందర నేను కలిశాను ఇంత ఫోర్స్ అసలు ఎంటైర్ మూవీలో నిజంగా నాకు ట్రైలరు కొన్ని సీన్స్ చూపెట్టారు చాలా బాగుంది అండ్ బాబురావు గారు కూడా చాలా ప్లీజ్ కమ్ బాబురావు గారు కూడా ఇంతకు ముందర ఏదో చిన్న పిక్చర్ చేశారన్నారు నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఈ పిక్చర్లో మాత్రం విరగదీశారనుకోండి అసలు కొత్త మనిషిలాగా లేరు మీరు అసలు విరగదీశారండి ఆ యొక్క ఇంటెన్స్ కానీ ఆ యొక్క పవర్ ఒక విల్లను హీరో నాద అసలు ఆ పవర్ని చూస్తూ ఉంటే ఎలా తీశారండి బాబు మీరు చూస్తారా లేని లేరు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది మూవీ ఈజ్ రియలీ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ డెఫినెట్గా ఈ కొత్త సంవత్సరానికి ఒక మంచి మూవీ అని మనం చెప్పొచ్చు చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా ఇంకా చాలా పిక్చర్లు మీరు తీస్తారని నాకు నమ్మకం కలిగింది పిక్చర్ చూసిన తర్వాత అండ్ డెఫినెట్గా తను నిజం చెప్తున్నాను ఆ యొక్క ఆ ఇంటెన్స్ కానీ ఆ పవర్ కానీ ఆ సీన్స్లలో ఒక డైరెక్టర్ యొక్క విజన్ ఉంటుందండి ఏ చేయాలన్నా కూడా ఒక డైరెక్టర్ యొక్క విజన్ ఆ విజన్ చాలా బాగా చూపెట్టారు రియలీ వండర్ఫుల్ అండ్ దాన్ని చేయడానికి హీ హాస్ గివెన్ హీస్ ఫుల్ సపోర్ట్ బికాస్ యూనో డైరెక్టర్ చెప్పినా కూడా యాక్షన్ చేయకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా సో ఇద్దరు కలిసి అసలు ఎంత మంచిగా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అండ్ గ్రేట్ సక్సెస్ డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ గుడ్ మూవీ అండ్ న్యూ ఇయర్లో రిలీజ్కి వెళ్తున్నారు అందరూ మీడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ చిత్రమైనా ఏ సంస్థ అయినా పైకి రావాలి అంటే మీడియా ఈజ్ ది బేస్ మీడియానే దానికి మొత్తం కాబట్టి మీడియా వాళ్ళకి పర్టికులర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ పిక్చర్ని బాగా ప్రమోట్ చేయండి ప్లీజ్ కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి కొంచెం మంచిగా ప్రమోట్ చేయండి బికాజ్ యూనో మీరు ఎంత ప్రమోట్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బాగుంటుంది వాళ్ళు పడ్డ కష్టం ఎవరి ఫ్రేమ్లో మనకు కనబడుతున్నప్పుడు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడంలోనే మన యొక్క ఇది ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయమని ప్రమోషన్ బాగా చేయండి మంచి డేట్ చూసి వేయండి డెఫినెట్గా చాలా బాగా హిట్ అవుతుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ని ఇంతవరకు మంచిగా తీసుకురావడానికి ప్రభాకర్ రాజు గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ చాలా బాగా ఆయన కూడా మంచిగా బిజినెస్ చేయగలడు వీ నో హిమ్ అండ్ అందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఈ పిక్చర్ని బాగా 
మీరు ప్రమోట్ చేసి పెద్ద సక్సెస్ తీసుకోమని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ యాంకర్ గారు మీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఆవిడ ఉన్నారంటేనే సక్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ రియలీ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి కొంచెం ఇటు పక్కకి రండి మధ్యలోకి రండి బాబు గారు యా ఓకే డన్ 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 సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఎవ్రీవన్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండ్ హ్యాపీ పొంగల్ ఆల్సో ముందుగా నా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు తెలుసుకుంటున్నాను ఇకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన పాత్రికేయులకి మన మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వచ్చిన పెద్దలు అతిరథి మహారథులు శంకర్ గారు అన్న అంటాం మేము అలాగే పెద్ద ఆయన ఆమె డిస్ట్రిబ్యూటరు శోభారాణి గారు ఎంతో ఆప్యాయతగా ఆవిడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం అండ్ నా మిత్రుడు ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ గారంటే ఆయన కాబోయే ఎమ్మెల్యే కొడంగల్ నుంచి బీజేపీ పార్టీ అందుకు మంచి గ్రేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అలాగే నా బ్రదరు అశోక్ రెడ్డి గారు ఆ మిత్రుడు అండ్ మోహన్ గౌడ్ గారు ఇంకా ఆయన గురించి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మిత్ పాత్రికేయులకి మీడియాకి ఆయన ఎంతో పెద్ద మనసు ఉన్న అన్ని విధాల ఫిలిమ్స్లో ఎవరు ఎలాంటి స్ట్రగుల్లో ఉన్నా ముందుకు నిలబడి నేనున్నాను అని చెప్పే వ్యక్తి ఆయనతో ఇంట్రాక్షన్ నాకు చాలా అనుభవం అంటే అంత సపోర్ట్స్ అంత ధైర్యంగా ఈ రోజుల్లో దొరకటం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం ఆయన కలవటం ఇకపోతే జిఎస్టీ మల్లన్న ఆయన ఒక యాంకర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఒక డాక్టర్ ఈ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ మూవీకి పేరు నేను అటు ఇటు అనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నేను ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఈ పేరు బాగుందన్న అని ఫస్ట్ చెప్పిన వ్యక్తి జిఎస్టీ మల్లన్న ఓపెన్గా అండ్ బ్రదర్ తను చెప్పిన వర్డ్స్ ఇట్స్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ ఆల్సో ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ ఆల్సో వెరీ చామ్ అప్కమింగ్ అండ్ మిత్రులు మాణిక్ రెడ్డి ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఒక బాగా స్నేహితులు ఇంకా డౌన్ టు అంటే అన్ని యాంగిల్లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అతడు సినిమా త్రివిక్రమ్ గారు నేను మాణిక్ రెడ్డి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇంకా ఎంతో బాగా ఇక్కడ ఈ వీధుల్లో ఇట్లా తిరుక్కుంటూ సరదా సరదాగా మాట్లాడుకుంటే ఇక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క జర్నీ నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోవటం వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండటం కానీ నేను అక్కడ ఉన్నా కూడా వీళ్ళతో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ప్రతి విషయాన్ని మేము మెమరేసుకుంటూ నవ్వుకుంటాం అవకాశం వచ్చినప్పుడు అందులో టైం స్పెండ్ చేసి ఎంతో అన్యోన్యంగా ముందుకెళ్ళే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పాలంటే దానికి ఇక వర్డ్స్ లేవు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ స్వామి ఇంకపోతే డైరెక్టర్ గారి గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను ప్రభాకర్ రాజ్ గారు ప్రభాకర్ రాజ్ గారు యాక్చువల్గా ప్రభాకర్ రాజ్ గారును మన ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ కమ్ టు ద డైస్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు రేపు పొద్దున థియేటర్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తానికి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు వంతు వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇక వీరభద్రం వీరభద్రం చౌదరి గారు మీకు తెలుసు ఒక పూల రంగడు ఒక అహనా పెళ్ళి అంట చుట్టాల అబ్బాయి ఇక ఆయన సినిమా తీస్తే హిట్టే పూల రంగడు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డేస్ కదా ఆయన మాకు ఇక బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అందరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే మన సతీష్ గారు సెవెన్ ఇయర్ సతీష్ గారు 
ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన ఇచ్చారు ప్రివ్యూ సినిమా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే సినిమా మొదలు మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా అందరు బాగుందనే ఒక మాట చెప్పటం మాకు గర్వకారణంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది అందరి ప్రతి వాడికి అవసరం ఆ మోటివేట్ చేయటం అనేది అది మనం ఏ లెవెల్లో తీసుకోవాలో అలా తీసుకుని మనం చేసే పని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనం గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది సో మోటివేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే ఎవరైతే ఆ పాజిటివ్ మైండ్తో మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఉంటాము ఇంకా మా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలంటే మా బ్రదర్ ఫిఫ్త్ బ్రదరు గాంధీ పెదపూడి గాంధీ గారు అంటే అన్నయ్య ఇక నేను యూస్కి వెళ్ళటానికి ఆయన మెయిన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్లో అన్నిటికి కూడా ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది అన్నయ్య నాకు గైడ్ చేస్తుంటాడు ఏడుగురు అన్నదమ్ములు కూడా ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాము దానికి మా తల్లిదండ్రులకు ఎప్పుడు మేము కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాం ప్రయాణం ఎలా మొదలైందని చెప్పాలంటే ఒక చిన్న గ్రామంలోనే మనం అంతా మోస్ట్లీ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తామండి హై స్కూల్ అంతా కూడా మా ఊరు వచ్చి నెరికేపాలెం పేడన మండలం నడుపూరు అంటే మచిలీపట్నం దగ్గర ఇక అక్కడే స్కూలింగ్ చేసే ఉంటాయి టెన్త్ క్లాస్ వరకు దాని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ రాజమండ్రిలో చేశాను ఎప్పుడైతే డిప్లొమా అయిపోయిందో ఇక అన్నయ్య వాళ్ళు ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం ఆ తర్వాత అన్నయ్య వాళ్ళు సిబిఐటి ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ ఉండేళ్ళు గాంధీ అన్నయ్యను ఇంకొక అన్నయ్య సో హైదరాబాద్కు ఆబ్వియస్లీ అన్నయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వస్తాం కదా వచ్చినప్పుడు కెరియర్ ఏంటి అని చూస్తే జాబ్ కోసం అటు ఇటు చూడాల్సి వచ్చింది సరే డిప్లొమాతో జాబ్ చేయటి అని చెప్పేసి పర్సూ చేస్తే ఆ టైంలో అప్పుడు బాలనగర్లో అటు ఇటు మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఐ మెకానికల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను నేను అది డిప్లొమా చేశాను దాని తర్వాత సరే ఇలా కంటిన్యూగా అయితే మనకి కెరియర్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటో అనుకుని అన్ని సలహా తీసుకుని ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాయటం జరిగింది మళ్ళీ ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్లో వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ డిఫరెంట్ స్టోరీ చాలా ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడి నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అంతా రకరకాలుగా జాబ్స్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అప్పుడే కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది అంతా కన్ఫ్యూజన్ సో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా అబ్రాడ్లోకి వెళ్తున్నారు అక్కడ సెటిల్ అయితే బాగుంటుందని అట్లా అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లోనే ఇంకా అన్నయ్య వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటానే వాళ్ళకి లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నీ నేను ఇక ఫ్రెండ్స్ ఇక అబ్రాడ్ వెళ్దామంటే అప్పుడు టాఫిల్ జిఆర్ఇ రాయటం జరిగింది ఆ సెంటర్స్ కూడా అప్పుడు ఇక్కడ లేవు బెంగళూరు వెళ్ళి రాసాం సో దాంతో స్కోర్ చేసుకుని ఎంఎస్కి వెళ్ళటం జరిగింది ఎంఎస్కి అప్లై చేసి యూఎస్కి వెళ్ళాము యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఈ జర్నీలో తల్లిదండ్రులు తర్వాత బ్రదర్స్ ఆ సపోర్టు సొసైటీలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే టోటల్గా ఒక రా క్యాండిడేట్స్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే ఇల్ విలేజ్ నుంచి వెళ్తాం కదా అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక చిన్న స్మాల్ టౌన్ నుంచి ఒక సిటీకి వచ్చి సిటీలో మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ చేసి మళ్ళీ మనం ఎబ్రాడ్ వెళ్తున్నాం అంటే మాకు అక్కడ ఫ్రెండ్సే కానీ ఇంకెవరు లేరు అందరు ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇంకా తెలిసిన రిలేటివ్స్ వాటి ఇటు నెంబర్లు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అంత దూరం వెళ్తున్నాం ఎవరన్నా సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుందని సపోర్ట్ ఓన్లీ బ్రదర్స్తో మాట్లాడుకోవటం అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడతాం ఇదే సపోర్ట్ మనకి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక టోటల్గా కొత్తగా ఉంది ఏంటో తెలియదు ఆ దేశంలో మనం అనుకున్నట్టు ఉండదు అక్కడి నుంచి మనము ఆ సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ బ్రదర్స్కి ఇక్కడ స్ట్రగుల్ ఉంటుందా అని చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నా ఇది అవుతారేమో ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ ఎఫర్చునేట్గా ఉంటాం అని అప్పుడు కూడా ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు సో స్టూడెంట్ లైఫ్ అనేది వెరీ హార్డ్ అండ్ అక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము ఇలాగే మెయిన్ అక్కడ కొంచెం ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది లైఫ్ మనకు అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ కొత్తగా మొదలవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఇది అంతకు ఎందుకు చెప్పానంటే 
బేసిక్గా హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి సినిమాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమాల నుంచి ప్యారలల్గా సినిమాలు చూసి చాలా నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నాను నేను సినిమాల నుంచి ఆ సంస్కారం కూడా నేర్చుకున్నాను అంటే ఈ సినిమా అంటే చాలామంది ఎంటర్టైన్మెంటు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుకుంటారు నేనేమో సీరియస్గా తీసుకుంటూ ఉంటాను ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా చేసింది హీరో ఇలా చేసాడు ఆ హీరోలాగా ఇలా ఉండాలి ఈ విలన్ లాగా ఇలా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇది ప్యారలల్గా సినిమా చాలా నాలెడ్జ్ ఇచ్చిందండి ప్రతి ఒక్క హీరోని ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ని ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆ సినిమా పోయింది సినిమా ఆడింది ఆడలేదు అని ఉండేది కాదు నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన చూసే విధానం నాకు సినిమాలో వేరే కనిపిస్తుంది అండి సో ఈ సినిమాని మనం యాక్చువల్గా యాక్ట్ చేద్దామని చాలాసార్లు అనుకున్నాను ఇక్కడికి ఉన్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు అవకాశాలు తక్కువ ఏం తెలియదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా అది ఆ టైంలో అంత పర్సనాలిటీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకునేటట్టు లేదు ఒక పక్కన చదువుకోవాలి ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో నేను సినిమాలోకి వెళ్తున్నానంటే అది ఇంకోలాగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ దాచుకుని అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా సినిమా మీద ప్రేమ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు ఎన్ని చేసినా ఎక్కడో ఏదో ఒకటి పోగొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది సరే ఎందుకు అని చూస్తే మనకి ఇది ఇష్టం ఇష్టమైన ఫీల్డు ఒక రకంగా ఏంటంటే ప్లాన్ చేసుకున్నాము మూవీని కంపల్సరిగా నేను ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు నేను వెరీ రేర్గా వన్ వీక్ టూ వీక్స్ వస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోతుందండి అక్కడికి వెళ్ళి స్టూడెంట్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయాను సో మధ్య మధ్యలో వచ్చినప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఫస్ట్ అతడులో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను ఆ క్యారెక్టర్ కూడా రాగానే ఫస్ట్ షూట్ నా మీద పెట్టారు అది చేసి ఆ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత బాగా చేస్తున్నారు అని ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు దాని తర్వాత వినాయక్ గారు పిలిచారు లక్ష్మి సినిమాకి అప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా అక్కడ ఒక గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటే సార్ మళ్ళీ మీరు స్కెడ్యూల్ లాంగ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ వస్తానని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను అట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మిస్ అవుతుంది దశరథ్ గారు జయించారు సినిమాలో శ్రీ సినిమాలో చేసాము అప్పుడు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ నాగబాబు గారు కాంబినేషన్ ఇట్లా చిన్న చిన్నవి వచ్చినప్పుడు వన్ వీక్ హాఫ్ వీక్ ఉంటుంది మిత్రులంతా మేము నీకు స్కెడ్యూల్ వేస్తాము వేస్తే మళ్ళీ దానికి ఏదన్నా టెక్నికల్గా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఏదన్నా చేంజెస్ ఉంటే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ ఉన్నావా అని ఇట్లాంటి అబ్లిగేషన్స్ వస్తున్నాయి సరే నో ప్రాబ్లం అనుకుని అది కంటిన్యూ చేస్తూనే యూఎస్లో ఉంటూ ఇంకా అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ సినిమాలో కూడా చేసానండి అది కూడా వస్తుంది మిత్రులు చేశారు ఇక బలంగా ఏంటంటే మనము ఎప్పటి నుంచో క్యారెక్టర్లు చేయాలి దాని తర్వాత దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే ఒక ఆశతో ఈ సినిమా నిర్మించడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది స్టోరీస్ చెప్పారు చాలామందితో ఇంట్రాక్షన్ ఉంది ఒక్కొక్కరు చూస్తే ఒక్కొక్కరు విధంగా ఉంది సరే నేను ఇక్కడ ఎక్కడ ఫిట్ అవుతానా అని ఆలోచన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాను అప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారు శ్రీనివాస్ గారు పరిచయం అయ్యారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో చేసి ఆయన ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ను అనుకున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా అని మళ్ళీ నేను జస్టిఫై చేసుకుంటున్నాను ఇన్ని సినిమాలు చూసాను కాబట్టి మనం ఎక్కడ సెట్ అవుతాము ఏంటి అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఒక పాయింట్ చెప్పుకుండా ఒక ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఆయన టోటల్గా ఎవ్రీ డే ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఇలా ఇలా లాంచ్ చేయాలి అలా లాంచ్ చేయాలని చెప్తుంటే ఇక ఆయనకు అప్పు చెప్పేశాను చేసి మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ద వే ఆఫ్ నెరేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది దాంతో ఈ ప్రొఫైల్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని నా కళ్ళ కట్టినట్టుగా ఒక సిచ్యువేషన్ని నాకు ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆయనకు వదిలేసాను మొత్తం మీరు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి మొదలు పెడదామని ఈ టైం కుదిరింది వచ్చి చేసాము సినిమాకి ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారండి అందరూ ఫ్రెండ్స్ ఒక లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి ఒక టీ ఇచ్చేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇక మొత్తం అంతా బాగా క్లోజ్ నాకు బాగా అటాచ్మెంట్ వాళ్ళతో జర్నీ చేస్తుంటే అదొక పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు అనిపించింది సినిమాని ప్రేమిస్తే అలుపు అనేది ఉండదు ఎందుకంటే రాగానే మనం సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అక్కడ షూట్ ఉండేదండి నేనే డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని రాగానే నాకు అన్నయ్య ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కార్ పెట్టేస్తారు ఆ కార్ తీసుకుని నేనే డ్రైవ్ చేసేసుకుంటాను అరే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదా అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటేనే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా షూటింగ్కి డే అండ్ నైట్
ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క టైము యూజ్ చేసామండి ఈ సినిమాలో ఒక్కొక్క టెక్నీషియను ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారో నాకు తెలుసు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉంటాను డబ్బులు అనేది ఒక రూపంలో ఉంటాయండి మనల్ని ప్రేమించి వాళ్ళు ఎంతో ఆపి అయితేగా సినిమా నిలబెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఒక మంచి వ్యక్తి అని గుర్తుపెట్టి ఇట్లాంటి అప్లాస్ ఇస్తున్నప్పుడు మనకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక షాట్లో అంటే సినిమా గురించి మనకు చెప్పడం అంత కొత్త కాకపోతే చూసి చూసినప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంటు ఏదో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంటు చెప్పే వరకు వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ట్రైలరు టీజరు మీరు చూశారు ఈ ట్రైలరు ట్రీ టీజర్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక సైకో థ్రిల్లరు అనేది మనకు ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది జనరల్గా చూస్తే కానీ ఇది ఒక బలమైన ఒక తల్లికి కొడుక్కి మధ్య ఎంతో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అండి అమ్మ అంటే అందరం ప్రేమిస్తాం కాబట్టి ఒక తల్లికి ఒక అంటే మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తికి ఏదన్నా జరిగితే ఎంత డ్రాస్టిక్గా మనిషి వాళ్ళు ఎంత ఇదైపోతాడు వాళ్ళు ఎంత ఇదే అంటే డ్రాస్టిక్గా వాడి మైండ్ సెట్ ఎట్లా చేంజ్ అయిపోతుంది అనేది ఇందులో బలంగా ఉంటుందండి ఇది ఫ్యామిలీతో కూడిన సినిమా యాక్చువల్గా అందరూ 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 చూసి ఇక్కడ ఒక బర్నింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది ఈ సమాజంలో జరిగే ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది ఈ మెసేజ్తో పాటు మనము ఎందుకు చేసాము ఇది రివేంజ్ అనే స్టోరీకి చాలా మీనింగ్ఫుల్గా డైరెక్టర్ గారు చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన పెట్టే ప్రతి ఒక్కటి నాకు కూడా గబుక్కుని ఈ ఈ సీన్ ఇలా చేస్తున్నామా అనుకునే సిచ్యువేషన్ చాలా ఉన్నాయి సో అషోర్ ప్రభాకర్ గారి మిత్రుడు ఆయన ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాలి దయచేసి సారీ ఫర్ ద ఇంట్రప్షన్ ఓకే అందరికీ నమస్కారం అండి విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మీడియా మిత్రులకి అందరికీ చాలా రోజులైంది మమ్మల్ని కలిసి ఇక్కడ మన బాబు నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ రావక ముందు నుంచి నాకు యూఎస్లో ఫస్ట్ టైం పరిచయం అయ్యాడు మేము ఒక సినిమాకి వెళ్ళాం సంఘం సినిమాకి రసూలుగా డైరెక్టర్ నేను కోయాడు దానికి నాకు ఎంత ఫస్ట్ మీటింగ్లో బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు అంటే మంచి హ్యూమానిటీ ఉన్న పర్సన్ బాగా చలి అంత వర్షం పడతా ఉంది మంచి ఎముకలు కొరుగుతున్నాయి ఆ టైంలో షూటింగ్ చేస్తాం మేము ఆ ఫొటోస్ గారు మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఆ ఫొటోస్ గారు మనం కామెంట్ చేయాలని కాదు ఈయన వచ్చాడు ఏందన్నా ఇంత చలి ఉంది అంటే ఆ ఫొటోస్ గారు వీళ్ళు చెప్పాడు ఈయన చెప్తుంటే ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు మన వాడు వెళ్ళి మాకు నాకు ఒకటి కాదు మన మన యూట్లో అందరు కూడా స్వెటర్ తీసుకొచ్చాడు అంటే అంత హ్యూమానిటీ ఉంది ఆ రోజు నుంచి అంటే మోర్ దాన్ టెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మేము లెవెన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రెగ్యులర్గా మేము కలుస్తాను ఉన్నాం తర్వాత నేను డైరెక్టర్ అయ్యాను నేను డైరెక్టర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మెదన్ బాగా కలిసి తిరుగుతున్న వాళ్ళని ఎలాంటి సినిమాలు వేయాలి ఏ సినిమాలు వేయాలని చెప్పి మన వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి ఒక ప్యాషన్ ఉండేది ఎందుకంటే సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలి అప్పటికి అతని సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు మంచి రోల్ చేయాలి ఇండస్ట్రీకి రావాలి నేను చెప్తున్నానే బ్రదర్ మరి యూఎస్లో ఈ బిజినెస్లో ఈ బిజీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే మరి నీకు కష్టం అవుతుంది అటు ఇటు అంటే మొత్తానికి నాకు కూడా చెప్పలేదు మొన్న చెప్పాడు సినిమా అయితే అయిపోయింది బ్రదర్ అన్నాడు అంటే మధ్యలో నేను మూడు సార్లు చెప్తున్నాను ఏదన్నా మంచి చేద్దాం బాబు మనం కంగారు పడేదని చేద్దాం అన్నాడు రివేంజ్ అనే సినిమా చేశాడు ట్రయల్ చూపించాడు ప్రమోషన్స్ అని చూపించాడు బాగున్నాయి శ్రీనివాస్ కూడా బాగా తీశాడు చూసిన తర్వాత నాకు కూడా ఒక మంచి సినిమా తీశాడు బాబు అని అనిపించింది ఇక్కడ నేను మాణిక్ ఈ బాబు అందరం ఒకేసారి కలిసి తిరుగుతున్న ప్రయాణం చేస్తున్నాడు చాలా హ్యాపీ బాబు ఈ సినిమాతో లాంచ్ అవుతున్నందుకు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన అన్న శంకర్ గారికి మన మిత్రులు సెమీల్స్ సతీష్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్ష కూడా తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ రివెంజ్ టీమ్ రివెంజ్ మూవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మన అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా బయటకు వెళ్ళట్లేదు బట్ మొన్న ఏమో చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాడి కోసం ఈరోజు సీన్ కోసం రావాల్సి వచ్చింది ఆది అక్షర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ రివెంజ్ సినిమాని సపోర్ట్ చేస్తూ బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన ఇప్పుడు మా మిత్రులకు పెద్దలకు 
నా మిత్రుడు వీరభద్ర చదురు గారికి మోహన్ గౌడ్ గారికి శోభారాణి గారికి బాబురా గారి సోదరుడు ఆయన ఆయనకు కూడా నిన్నే తెలిసిందట అలాగే సతీష్ గారికి మాణిక్ రెడ్డి గారికి మీరు జిఎస్టీ ఏంటి జిఎస్టీ ఏంటి మాములుగా లేదు సో జిఎస్టీ గారికి చరణ్ గారికి మాణిక్ రెడ్డి గారికి ప్రభాకర్ రాజు గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రులు అందరికి కూడా శుభ మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయింది కాబట్టి నేను కూడా ఫాస్ట్గానే మాట్లాడతాను అయితే ఇందాక మాట్లాడిన దాంట్లో వీరభద్ర చౌదరి గారిని తర్వాత చరణ్ మాట్లాడినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ బాబురావు గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఈ ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అని కూడా చెప్పారు ఇంకోటేమో హ్యూమానిటీ ఎక్కువ అని చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా సీను తీసిన ఈ రివెంజ్ సినిమాతో రేపు భవిష్యత్తులో ఫైనాన్షియల్లీ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తను ఒక ప్యాషన్తో ఇక్కడ పనిచేసి మళ్ళీ అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంతో కొంత డబ్బు సంపాదించుకొని సినిమా కోసం డబ్బు సంపాదించడం అని అనుకుంటున్నా సినిమా తీయడం కోసం సంపాదించడం అని అనుకుంటున్నాను నేను కాబట్టి ఆ డబ్బు సంపాదించి మళ్ళీ సినిమా తీయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పరిచయాలతో ఫ్రెండ్స్తో అందరి సపోర్ట్ తీసుకొని రివెన్ సినిమాని ముఖ్యంగా సీను డైరెక్షన్లో రైటింగ్లో చేయటం అనేది నాకు నిజంగా కూడా సంతోషించదగ్గ విషయం నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను సీన్ని మళ్ళీ ఒక వేదిక మీద ఒక డైరెక్టర్గా రివెన్ సినిమాతో చూడటం అనేది నాకు ముఖ్యంగా ఆనందం కలిగించే విషయం ఇది సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక డెడికేషన్ ఉంటే అది డెఫినెట్గా ఏదో ఒక రోజు ఆ మనిషిని ప్రొఫెషనల్గా నిలబెడుతున్న విషయం మనందరి అనుభవంలో ఉంది ముఖ్యంగా సీన్ గురించి చెప్పాలంటే సీన్ నాకు మద్రాసు నుంచి పరిచయము అక్కడ కలిసి తిరిగాం కలిసే పెరిగాం మనం అంటామే ప్రేమ పిపాసి అని శ్రీనివాసు ఒక సినిమా ప్రేమ పిపాసి అది ప్రభాకర్ రాజు గారు చూసి ఎన్ని హిట్ సినిమాలు శోభారాణి గారికి ఇవ్వించారో కానీ హిట్ సినిమా కూడా మిస్ కావద్దు శోభారాణి గారు మీరు ఇది కూడా తీసుకోండి ఎందుకంటే ప్రభాకర్ రాజు గారు నమ్మండి సీరు నమ్మకపోయినా పర్లేదు కానీ ప్రభాకర్ రాజు గారు నమ్మండి సో అలా వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా జస్ట్ కొంచెం చూసి అంటే ఇక మనకు తెలిసింది కదా అన్న ఉడికిందో తెలియడానికి ఒక మెతుకు చాలని అట్లాగా చిన్న చిన్న వాటిని చూసి ఈ సినిమాని ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నారు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు దీన్ని ఎంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో ఒక మంచి విషయం ఉందనేది మాత్రం అర్థమవుతూ ఉంది కానీ సీన్ను మనం చూస్తే ఎంత మెతగ్గా ఉంటాడు సాఫ్ట్గా ఉంటాడు కానీ సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అతనిలో మరో కోణం ఉందని అర్థమైంది మనకి ఒక థ్రిల్లర్లో ఒక దీంట్లో ఒక శృంగారాన్ని ఒక రొమాన్స్ కూడా యాడ్ చేయటం అంటే ఇట్లాంటి జోనర్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాయి ఎందుకంటే అది కంటెంటే ప్రధానంగా వెళ్తూ ఉంటుంది కథలో ఒక ఆడియన్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది డైరెక్టర్ చెప్పిన దాంట్లో కూడా నిజంగా చాలా టెక్నికల్గా ఈ సినిమాని స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా అర్థమైంది ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి ఏం కావాలి ఆడియన్స్ని ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అసలు ఆ యాక్టర్ని పెట్టుకొని ఎట్లాంటి జోనర్లో ట్రావెల్ చేయాలి అనేది ఒక యాక్టర్ని పెట్టుకొని యాక్టర్ చుట్టూ కథ తిప్పి యాక్టర్ కోసం కథ చేసి దాంట్లో ఆడియన్స్ని ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అని తన మాటలు తెలిసింది ఖచ్చితంగా కూడా ఆ ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే అంత టెక్నికల్గా ఒక స్క్రిప్ట్ని తయారు చేసుకునేవాడు అదే టెక్నిక్ను ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ చేయగలుగుతాడు ఆ రెండు మేళవించిన తర్వాత యాక్టర్ కోసం చేసిన ఈ కథ కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాక్టర్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు మిగతా వాళ్ళందరూ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఒక మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్న సినిమాని మాత్రం సీన్ తీసుకోవాలని నేను నమ్ముతున్నాను మీరందరూ కూడా ఈ రివెన్ సినిమాని ఆదరించండి అభిమానించండి ప్రేమించండి ఆశీర్వదించండి డెఫినెట్గా సీన్కి మంచి అలాగే బాబురావు గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని సంక్రాంతి తర్వాత రిలీజ్ అయ్యే సినిమాకి అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరూ పాన్ ఇండియా సినిమా అంటారు కాబట్టి ఇది పాన్ ఇండియా సినిమానే ఈ ఈ జోనర్ ఏ ఊళ్ళోనే ఆడుతుంది మనం ఒకప్పుడు చూసాం మలయాళం సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎట్లా ఆడేవో ఇట్లాంటి జోనర్ ఖచ్చితంగా ఏ ఊళ్ళోనే ఆడే జోనర్ ఇది కాబట్టి ఇది కూడా పాన్ ఇండియా సినిమానే ఖచ్చితంగా ఇది అన్ని భాషలు కూడా డబ్ చేసి అన్ని భాషలు రిలీజ్ అయ్యే ఒక అద్భుతమైన కంటెంట్ని సీను తయారు చేసేయడని బాబురావు గారు దీన్ని సపోర్ట్ చేసి నిర్మించుకున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి మా సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్